வணக்கம் மாலை முரச செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூறு பேர் போட்டி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்று எழுபது பேர் போட்டியின்றி தேர்வானதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தகவல் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடி உரிமை சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழப்பு பீகாரில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் அழைப்பு நாடாளுமன்றத்தில் குடி உரிமை சட்டத்துக்கு ஆதரவாக ஏன் வாக்களிக்கவில்லை பிரதமர் மோடிக்கு மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கேள்வி பஞ்சாப் ஹரியானா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் கடும் குளிரால் பொதுமக்கள் அவதி மூடுபணி காரணமாக டெல்லியில் எழுநூற்றி ஐம்பது விமானங்கள் நூறு பயணிகள் ரயில்கள் தாமதம் பெரும்பான்மை மக்கள் சம்மதமின்றி ஈழத் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க முடியாது இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே திட்டவட்டம் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூறு பேர் போட்டியிடுகின்றனர் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது பேர் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் நேற்று இரவு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது தமிழகத்தில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள தொன்னூற்றி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பதவியிடங்களுக்கு மூன்று லட்சத்தி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ததாகவும் அந்த வேட்புமனுக்களில் மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனைக்கு பின் நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஓர் வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள தேர்தல் ஆணையம் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது பதவி இடங்களுக்கு வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூறு வேட்பாளர்கள் இறுதியாக தேர்தல் களத்தில் உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடி உரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்முறையில் ஆறு பேர் பலியாகியுள்ளனர் குடி உரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து போலீசாரின் தடையை மீறி நாடு முழுவதும் நேற்றும் போராட்டம் நடைபெற்றது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் பல பகுதிகளில் மொபைல் போன் வழி இணைய சேவை முடக்கப்பட்டது அலிகார் உட்பட மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலும் நேற்று போராட்டம் வெடித்தது கோராக்பூர் முஜாபர் நகர் மிராட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறின கோராக்பூரில் போலீசார் மீது போராட்டக்காரர்கள் கல் வீசி தாக்கினர் அவர்களை கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி போலீசார் கலைத்தனர் பல இடங்களில் தடியடியும் நடந்தது லக்னோவில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது ஏராளமான பொது சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்களில் ஆறு பேர் பலியாகினர் குடி உரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக பீகார் மாநிலத்தில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வட மாநிலங்களில் குடி உரிமை சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் பீகாரில் இன்று புதிய சட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் அறிவித்துள்ளது பீகாரில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்த நிலையில் தர்பங்கா என்ற இடத்தில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியினர் டயர்களை எரித்து மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷமிட்டபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே பாட்னா உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் திருத்தப்பட்ட குடி உரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் ஐம்பது மாவட்டங்களுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்கதேசம் நாடுகளில் மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு இந்தியாவுக்குள் அகதிகளாக வந்த இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் பார்சிகள்கள் இந்திய குடியுரிமை வழங்கும் வகையில் 
குடியுரிமை சட்டத்தில் மத்திய அரசு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளது இந்த திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் கடுமையான போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த போராட்டங்கள் சில பகுதிகளில் வன்முறையாக உருவெடுத்து உள்ளது இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆளும் மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலும் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வருகிறது இதையடுத்து மொத்தம் ஐம்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களை கொண்ட அம்மாநிலத்தில் ஐம்பது மாவட்டங்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கூட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக டெல்லி இந்தியா கேட் பகுதியில் இரவிலும் தொடரும் போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பங்கேற்றார் குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் தீவிரமடைந்து உள்ளது இந்த நிலையில் டெல்லி இந்தியா கேட் பகுதியில் இரவிலும் போராட்டம் தொடர்ந்தது இந்த போராட்டத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் குடியுரிமை சட்டமும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பும் ஏழை மக்களுக்கு எதிரானது என குறிப்பிட்டார் இந்த சட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் ஏழைகள் மற்றும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் என்ன செய்வார்கள் என கேள்வி எழுப்பிய பிரியங்கா காந்தி இதற்கு எதிராக நடத்தப்படும் போராட்டங்கள் அனைத்தும் அமைதியாக நடைபெற வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் வட மாநிலங்களை கடும் குளிர் தாக்கி வரும் நிலையில் டெல்லியில் மூடு பணி காரணமாக எழுநூற்றி ஐம்பது விமானங்கள் நூறு ரயில்கள் தாமதமானதால் பொதுமக்கள் பயணிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய பனிப்பொழிவு காரணமாக வட மாநிலங்களில் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது தலைநகர் டெல்லியில் மூடு பணி காரணமாக எழுநூற்றி ஐம்பது விமானங்கள் தாமதமான நிலையில் பத்தொன்பது விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக இயங்கி வருகின்றன நாற்பத்தி ஆறு விமானங்கள் திருப்பிவிடப்பட்டன டெல்லியில் ஆறு புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது கடும் மூடுபணி காரணமாக டெல்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் முன்னூறு மீட்டர் வரை தெளிவாக தெரியாததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் இமாச்சல பிரதேசத்தில் கீழாங் பகுதியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மைனஸ் ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது மணாலியில் இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் டல்கேசியஸில் நான்கு புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் சிம்லாவில் ஆறு புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளன மோசமான வானிலை காரணமாக ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் பனிரண்டு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன மேலும் ஜம்மு ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் போக்குவரத்தை நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு செல்லும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்தன லடாக்கில் மைனஸ் பதினாறு புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் என மிக குறைந்த வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாபில் நான்கு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவான நிலையில் இரு மாநிலங்களிலும் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது சண்டிகர் அம்லா இசாரி கர்னல் நர்னால் சிர்சா அமிர்தசரஸ் லூதியானா பாட்டியாலா மற்றும் குர்தாஸ்பூர் ஆகிய இடங்களில் காலையில் மூடுபணி காரணமாக சாலைகள் சரியாக புலப்படாததால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதியடைந்துள்ளனர் நாட்டின் உயரிய அமைப்புகளுக்குள் ஒன்றான சாகித்யா அகாடமியின் செயலாளர் மீது பெண் பணியாளர் ஒருவர் பாலியல் புகார் அளித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சாகித்ய அகாடமியின் ஆங்கில மொழி பிரிவின் ஆசிரியரான ஸ்னேகா சௌத்ரி என்ற பெண் பணியாளர் அகாடமியின் செயலாளரான டாக்டர் கே சீனிவாசராவ் மீது பாலியல் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகும் பெண்களின் புகார்களை விசாரிக்கும் கமிட்டியின் தலைவர் சாகித்யா அகாடமியின் செயலாளருக்கு இப்புகார் குறித்து விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் அகாடமி செயலாளர் சீனிவாஸ் ராவ் பத்து நாட்களுக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் ஆஜராகி தகுந்த விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பாலியல் விசாரணை முடியும் வரை புகார்தாரருக்கு மூன்று மாதங்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்கும்படியும் நோட்டீஸில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்றுள்ள சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி கைப்பற்றும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ் தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது எண்பத்தி ஒரு தொகுதிகளைக் கண்ட ஜார்க்கண்ட் சட்டசபைக்கு ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் நான்கு கட்ட தேர்தல்கள் நடந்து முடிந்த நிலையில் பதினாறு தொகுதிகளுக்கான ஐந்தாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது 
பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் எழுபது புள்ளி எண்பத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன இந்த நிலையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி ஆட்சியை கைப்பற்றும் என தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் புதையல் நகை என கூறி இரண்டு கிலோ பித்தளை நகையை விற்க முயன்ற வட மாநிலத்தை சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை கொருக்குப்பேட்டை தியாகராய செட்டி தெருவில் பாஸ்போர்ட் உணவகத்தில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த இருவர் உணவருந்து வந்துள்ளனர் அப்போது கடை உரிமையாளரிடம் பேச்சு கொடுத்த அவர்கள் பித்தளை பொருட்களை புதையல் தங்கம் என கூறி விற்க முயன்றுள்ளனர் இதை சுதாரித்த கடை உரிமையாளர் சசிகுமார் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கொடுத்தார் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் வட மாநில இளைஞர்கள் இருவரையும் கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணிக்க பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்கத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர் புதுவை மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் வருக இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் இந்நிலையில் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்கத்தினர் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்கும் விழாவை புறக்கணிக்க போவதாக தெரிவித்துள்ளனர் இது வந்து எங்களோட மூணாவது தடவையாக நாங்கள் வந்து இந்த போராட்டம் நடத்துகிறோம் எதுக்காகனா நோ கேப் நோ என்ஆர்சிக்காக அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மூணாவது தடவை நாங்கள் நடத்தியும் பல தடவை வந்து தொடர்ந்து போராட்டம் இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் வந்து எல்லா போராட்டமே அமைதியான வழியில் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த அமைதியான வழியில் நான் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்க இந்த மாணவர்கள் மேலே துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கொண்டிருக்க நடத்தியிருக்காங்க நேற்று மங்களூரில் அதை கண்டித்து இந்த நோ கேப் நோ என்ஆர் சியை தடுத்து நிறுத்த வரைக்கும் இங்கே போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கும்ட்டு நாங்கள் இந்த புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக மாணவர் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வரும் இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து கான்வகேஷனுக்கு வர்றதுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கான்வகேஷனை நாங்கள் எல்லோரும் வந்து புறக்கணிக்கிறதா நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம் குடியுரிமை திருத்த மசோதாவிற்கு ஆதரவாக பிரதமர் மோடி ஏன் வாக்களிக்கவில்லை என மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கொல்கத்தாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடாளுமன்றத்தில் குடியுரிமை மசோதாவை தாக்கல் செய்த போது பிரதமர் மோடி அவையில் இல்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் குடியுரிமை சட்டம் இந்திய மக்களுக்கு நன்மை தரும் என்று கூறி வரும் பிரதமர் மோடி மசோதா தாக்கல் செய்த போது அவையிலிருந்து வாக்களிக்காதது ஏன் எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் அப்படி என்றால் மசோதாவை பிரதமர் மோடி ஆதரிக்கவில்லை எனவும் மேலும் குடியுரிமை சட்டத்தை பிரதமர் மோடி நிராகரிப்பதாகவும் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவ நிலைகள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி பாகிஸ்தான் ராணுவம் அவ்வப்போது அதிரடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது அதன்படி காஷ்மீர் வானம் தங்தார் மற்றும் கன்சல்வன் துறையில் இன்று அதிகாலை முதல் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது இதற்கு இந்திய பாதுகாப்பு படை தரப்பில் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்திய ராணுவத்தினரிடையே நடைபெற்று வரும் துப்பாக்கி சண்டையால் அப்பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது தற்போதைய பணப்பழக்கம் சந்தை நிலைமை நிதி நிலைமைகளின் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தலா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை ஒரே நாளில் வாங்கவும் விற்கவும் முடிவு செய்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது குறுகிய கால பத்திரங்களை விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு நீண்டகால அரசு பத்திரங்களை வாங்கி பயன்படுத்தவும் ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது இதன் மூலம் நீண்டகால பத்திரங்களுக்கான வட்டியை குறைக்க முடியும் என்பதால் இந்த முடிவை ரிசர்வ் வங்கி எடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மை மக்களின் சம்மதமின்றி இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க முடியாது என்று இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷ அறிவித்துள்ளார் ஐநா மனித உரிமை ஆணையத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான தீர்மானம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே சொந்த நாட்டிற்கு எதிராக எனது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பில்லை எனவும் அதே வேளையில் பெரும்பான்மை மக்களின் சம்மதமின்றி இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் விளக்கம் முழுவதிலுமிருந்து கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் மீது குவியும் பல்வேறு பாலியல் புகார்களை விசாரிக்க முடியாமல் வாட்டிகன் தலைமை கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தீர்ப்பாயம் திணறி வருகிறது இந்த ஆண்டு இதுவரை இல்லாத வகையில் பாதிரியார்கள் மீது ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பாலியல் புகார்கள் குவிந்துள்ளதாக தலைமை திருச்சபையின் தலைவர் மான்சிக்னர் ஜான் கெனடி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து அர்ஜென்டினா மெக்சிகோ சிலி இத்தாலி போலந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து அதிக அளவில் பாதிரியார்கள் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்துள்ளதாக கூறிய அவர் 
புகார்களை விசாரிக்க போதுமான ஊழியர்கள் இல்லாமல் திணறி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மகிந்திரா குழும நிர்வாக தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் ஆனந்த் மகிந்திரா விலகுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முடிவு பங்கு சந்தை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பான செபியின் வழிகாட்டுதல் படி எடுக்கப்பட்டது என மகிந்திரா குழுமத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து மகிந்திரா அண்ட் மகிந்திரா நிறுவனத்தின் நிர்வாக குழுவில் ஆனந்த் மகிந்திரா செயல்சாரா தலைவராக இருந்து நிர்வாக இயக்குநருக்கு வழிகாட்டியாக செயல்படுவார் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் பவன் கோயங்கா மகிந்திரா குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலைமை நிர்வாகியாகவும் செயல்படுவார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு பத்து ரூபாயில் மதிய உணவு வழங்கும் திட்டத்தை மும்பை மாநகர மேயர் கிஷோரி பெட்நேகர் தொடங்கி வைத்துள்ளார் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு பத்து ரூபாயில் மதிய உணவு வழங்கும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி மாநகராட்சி உணவகத்தில் இரண்டு சப்பாத்தி ஒரு கப் சாதம் பருப்பு இரண்டு காய்கறி கூட்டு வகைகள் என அனைத்தும் பத்து ரூபாய்க்கு வழங்கப்படுகிறது சிவசேனாவின் சட்டசபை தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த திட்டம் முக்கிய இடம் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தெரிவித்துள்ளார் வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் தப்பிக்க முடியாது என்றும் நிச்சயம் அவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் குடியுரிமை சட்டம் குறித்து அசாம் மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அசாம் மக்களின் உரிமைகளை யாரும் திருட முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே முடக்கப்பட்டிருந்த இணையதள சேவைகள் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதேவேளையில் சமூக வலைதளங்களில் வன்முறை தூண்டும் வகையில் பதிவிடக்கூடாது என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் மாமல்லபுரம் அருகே லாரி பேருந்து கார் என மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்ட விபத்தில் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அடுத்த கடும்பாடி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் லாரியும் சொகுசு பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டு அதே திசையில் வந்து கொண்டிருந்த காரின் மீது மோதியது இதில் லாரியின் ஓட்டுநர் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பேருந்து மற்றும் காரில் பயணம் செய்த நான்கு பேர் சிறு காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொள்ளாச்சியில் இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொள்ளாச்சி திருவள்ளுவர் திடலில் பொள்ளாச்சி வட்டார ஜமாத்லா உலாம் சபை எனும் இஸ்லாமிய இயக்க கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் ராம்நாதபுரத்தில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் வருண்குமாரை சந்தித்த பாலிவுட் நடிகர் அமிர்கான் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு குறித்து உரையாடினார் இளைஞர்கள் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவது இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிய தடங்களாக உள்ளதாக கூறியுள்ள அமிர்கான் போதைப் பொருட்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவது உடல் நலத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்தாக அமையும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கையை தவறாக பயன்படுத்தாமல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள்படும் வகையில் இளைஞர்களை மேம்படுத்தும் காணொலி ஒன்றையும் நடிகர் அமிர்கான் வெளியிட்டுள்ளார் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே சொகுசு பேருந்துகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை டோல்கேட் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு சொகுசு பேருந்துகளும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் பேருந்தில் பயணம் செய்த சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இதில் ஒருவர் மேல் சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லும் போது வழியிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இறந்தவரின் விபரம் தெரியவில்லை மேலும் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர் இந்த விபத்தினால் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள டோல்கேட் புறவழி சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழையால் நீர்நிலைகளின் மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது நெல்லை தென்காசி மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்து குளிர்காலம் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நேற்றிரவு கனமழை பெய்ய தொடங்கியது இரவு தொடங்கிய மழை விடிய விடிய இடைவெளியின்றி கொட்டி தீர்த்தது இதனால் நெல்லை தென்காசி மாவட்டங்களில் உள்ள அணைகள் மற்றும் பெருவாரியான குளங்கள் நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் அனைத்து பாசன பகுதிகளிலும் பெரும்பாலானோர் விவசாய பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர்
கரூர் அருகே ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வேட்பு மனுவை நிராகரித்ததால் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட எட்டு வேட்பாளர்களுக்கும் வேட்பு மனுவினை திரும்ப பெற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கரூர் மாவட்டம் வெள்ளியணையை அடுத்துள்ளது காளையாப்பட்டி ஊராட்சி இந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது காளையாப்பட்டி சின்னான்பட்டி சாலிகாரிப்பட்டி கிராமங்கள் இந்த நிலையில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு நிர்மலா தேவி ஆரோக்கிய மேரி ஆகியோர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இந்த நிலையில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் நிர்மலா தேவியின் வேட்பு மனுவில் கையெழுத்தை வேட்பாளர் என்ற இடத்திற்கு பதிலாக முன்மொழிப்பவர் இடத்தில் கையெழுத்து போட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அவரது வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உறுப்பினர்கள் பதவிக்கு போட்டியிட்ட எட்டு வேட்பாளர்களுக்கும் வேட்பு மனுவினை திரும்ப பெற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திண்டுக்கல் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் லாரிகளில் பேட்டரி திருடும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் லாரி உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் பைபாஸ் சாலைகளில் ஏராளமான லாரி புக்கிங் அலுவலகங்கள் உள்ளன வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்வதற்கு வசதியாக பைபாஸ் சாலை ஓரங்களில் தங்களது லாரிகளை உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரைவர்கள் நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம் இந்த நிலையில் கடந்த இரு வாரங்களாக சாலையின் ஓரங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் லாரிகளில் மர்ம கும்பல் ஒன்று பேட்டரிகளை திருடி வருகிறது இதையடுத்து திண்டுக்கல் திருச்சி சாலையில் உள்ள ஒரு தனியார் குடோனில் பேட்டரி திருடும் காட்சிகள் சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது பின்னர் அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை தாடிக்கொம்பு காவல் நிலையத்தில் கொடுத்து சம்பந்தப்பட்ட நபரை கைது செய்யுமாறு லாரி செட் உரிமையாளர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள நல்லாத்தூர் கிராமத்தில் வசித்து வருபவர் சசிகுமார் இவர் வீட்டில் உள்ள மின் மோட்டரிலிருந்து திருடன் ஒருவர் ஒயர்களை திருடி கொண்டிருப்பதை பார்த்த சசிகுமார் அவனை துரத்தி சென்று தர்ம அடி கொடுத்துள்ளார் இதையடுத்து அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் அவனை போலீசில் ஒப்படைத்தனர் பின்னர் போலீசார் நடத்திய விசாரணைகள் திருட வந்தவர் சரத்குமார் என்பதும் அவன் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள பெருவாங்கூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதும் தெரியவந்தது சிங்கப்புணரி கருங்காலக்குடி வங்கி துணை மேலாளர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் கருங்காலக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் வங்கியில் உதவி மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் மேலூர் அருகே விடுதியில் தங்கி வேலைக்கு சென்று வருவது வழக்கம் இந்த நிலையில் இவர் நேற்று எதிர்பாராத விதமாக மின்விசிறியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகவல் அறிந்து காவல்துறையினருக்கு சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்